அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டிஎன்பிஎஸ்சி மெயின்ஸ் தேர்வுக்கு குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் வேளாண்மை சம்பந்தமாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னா வந்து நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஹிந்து தமிழில் தமிழ் திசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் சுற்றுலாவுக்கு தமிழ்நாடு தயாராகட்டும் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்துருந்துச்சு இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்னு கேட்பாங்க அதாவது கிராமப்புற மேம்பாடு என்னும் ஒரு தலைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் அதே சமயத்தில் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரி சம்பந்தமாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஜியோகிராஃபியும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் என்வரான்மெண்ட்டும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லா தலைப்பிலையுமே இந்த இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிற தலைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும் இதை தாண்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸில் இந்த கேள்வி கேட்கலாம் என்பதற்காகத்தான் இந்த தலைப்பை பிரத்யேகமாக தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் இது ஒரு லைவ் கிளாஸ் வேற ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ரெக்கார்டிங் பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் நீங்கள் மெதுவாக போகுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் ஒரு யூடியூப் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங் ஆர்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது நீங்கள் ஸ்பீடை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இந்த வீடியோன்னு இல்லை எந்த வீடியோ வேணாலும் நீங்கள் ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஸ்பீடை வந்து ஒன் இப்போ ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு வேகமாக பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இந்த இந்த தலைப்பு த இந்து தமிழ் பத்திரிகையிலேருந்து நான் அப்படியே எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணிட வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் மெயின்ஸ் வந்து தமிழில் எழுதுகிறவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தமிழில் எழுதுகிறவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் தனியாக வந்து கொடுக்குறேன் இன்னொரு இன்னொரு வீடியோவாக நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொரோனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காலமாகவே நீண்ட காலமாக கொரோனாவில் பாதிப்பை சந்தித்து சந்திக்கும் துறைகளுள் ஒன்று என்னென்னு கேட்டால் சுற்றுலாத்துறை இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலாத்துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகிற மாதிரி இல்லை ஊட்டி கொடைக்கானல் கொடைக்கானலில் ஊட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணல் கண் மணல் மணர் பண்ணிக்கணும் மலர் கண்காட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்காமல் இருக்குது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாதிப்பு நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆகிருக்கு அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சுற்றுலாத்தலம்னு இருக்குன்னா அதை சார்ந்திருக்க விவசாய பகுதி அதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கடையோ பெட்டி கடையோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதன் காரணமாக இவங்களுக்கு ஒரு சுற்றுலான்னு சொன்னாலே ஊட்டி கொடைக்கானல் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டூரிசம்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் டூரிசம்னு சொன்னால் மருத்துவ சுற்றுலா ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே தமிழ்நாடு ஒரு டாப்பஸ்ட் ஸ்டேட் ஸோ இப்போ இதுக்கு தாண்டி வந்து அதிகபட்சமாக இன்னொரு ஒரு விஷயமா என்ன கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டால் மெடிக்கல் சுற்றுலாவுக்கு அடுத்து விவசாய சுற்றுலா அல்லது உங்களுக்கு வேளாண்மை சுற்றுலான்னு சொல்கிறாங்க சுற்றுலாத்துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முதலீடு செய்கிற நாடாக நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இதுலேயும் தமிழ்நாடுடைய பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் சுற்றுலாத்துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டெடுக்கிறதுல ரொம்ப காலமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரகிள் வந்து இருக்குது ஏன்னா இந்த கொரோனாவினால பெரிய பாதிப்பு இருக்குது ஸோ கொரோனாவுக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் இந்த சுற்றுலாவை மேம்படுத்த வேண்டும்ங்கிறது தலையாகிய கடமை நமக்கு ஸோ இதன் காரணமாக உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேளாண்மை சுற்றுலா உலக சுற்றுலா நிறுவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்கு உலக சுற்றுலா நிறுவனம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழிகாட்டுறது வேளாண்மை வேளாண் பண்ணையில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டூரிஸ்ட் பீப்புள் அங்கே போய் அந்த பண்ணையில் போய் உட்காருவோம் அங்கே வந்து தங்கி ஸ்டே பண்ணி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன இப்போ நம்ம தான் சுற்றுலா சுற்றுலா பயணின்னு சொன்னால் நமக்கு என்னென்ன வே வேண்டுமோ எல்லாமே கொடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் இந்த வேளாண்மைக்கு என்ன பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க வேளாண்மைக்கு மேம்பூட்ட செய்கிறது இந்த விஷயம் ஸோ அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் வந்து விர
ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜில் இருந்து எக்ஸ்கர்ஷன் மாதிரி போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம போய் பார்க்குறது இந்த மாதிரியானதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாராகக்கூடும் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ இருந்து ஆரம்பிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் இத்தாலிய தேசிய சட்ட கட்டமை கட்டமைப்பானது வேளாண் சுற்றுலாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே உருவாச்சுன்னு பார்த்தா இந்த இது இந்த டாபிக் ரொம்ப இந்த லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இந்த பாயிண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் இத்தாலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மொதல் மொதல் வேளாண் சுற்றுலாவை மொதல் உருவாக்கியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம்தான் இயற்கை நேசிக்கும் அதாவது ட்ராவலர்ஸ் இருப்பாங்க நேச்சுரலை வந்து நேச்சரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய ட்ராவலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சுற்றுலாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரும்புவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ரிசார்ட்டுக்கு போகிறீங்க இந்த ரிசார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு லான் இருக்கும் அந்த அந்த லானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்காந்துக்கிட்டு ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷியாக சுவாசிக்கிட்டு நமக்கு தேவையான மீனை நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பிடி மீனை பிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னென்ன காய்கறி வேணுமோ நம்மளே போய் எடுத்துகிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சமையற்காரங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து இதை சமைச்சு கொடுங்கன்னு கேட்குறது இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 டைப் ஆஃப் சுற்றுலாவை இப்போயும் நம்ம விழுந்து விரும்பிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இத்தாலிய விவசாயிகளுக்கு இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் ஆர்வம் கூட்டமும் செஞ்சிச்சு அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபமும் கொடுத்துச்சு விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் ஆர்வத்துடன் புதுமைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புகுத்த ஆரம்பித்தாங்க சுற்றுலாவுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயர் போன்ற ஒரு இடமாக வந்து இத்தாலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்தியாவுடைய முதுகெலும்புன்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா வேளாண்மை ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணுங்கிறது நம்மளுடைய தலையாய கடமை ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து எந்த விதமும் வந்து இல்லாமல் அதாவது சுற்றுலாத்தலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இடத்துல வந்து இருக்கு ஸோ அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம்படுத்தணும் ஸோ அப்போ தமிழ்நாட்டுடைய கலாச்சாரம்னு சொல்லும் போதும் சரி இயற்கை எழில் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் ஈ ஈர்க்கிறதுல நம்ம தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது ஈவன் வெளிநாட்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் வந்து டாப் லெவல் எல்லா விஷயத்துலையுமே தமிழ்நாடு டூரிசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் டாப் ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் வந்து இருக்கோம் ஸோ இதை வந்து கருத்தில் கொண்டு நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண் சுற்றுலா அமைக்க சுற்றுலாக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மகாராஷ்டிரா மாநிலம் வேளாண்மை சுற்றுலா வந்து வளர்ச்சிக்காக ஏற்கனவே பாண்டுரங்கன் இது எழுதிக்கோங்க ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் பாண்டுரங் தவாரேவால் பாண்டுரங் தவாரேவால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்குலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ப இருந்த ஓகேங்களா அந்த பீரியட்ல இருந்த மகாராஷ்டிரா மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்வர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னோடி திட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருந்திருக்கு பாராமதி மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கன்னு கேட்டால் பாராமதி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ முதலில் பாராமதி மாவட்டத்தில் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு மகாராஷ்டிரா வந்து ஓகேங்களா ஸோ இது எழுதிக்கோங்க அடுத்தது வந்து இதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிக்கு ஒரு ஐநூறு விவசாயத்துக்கு விவசாய மக்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அங்கே இருந்த விவசாயிக்கு இதனால் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக வருமானம் ஓகேங்களா ஸோ வருமானம் வந்து கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் வந்து வேளாண்மை சுற்றுலா கழகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு இந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுக்குற மூலியமாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தொடர்ந்து இந் இதனுடைய விளைவு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மாநில அரசோட வந்து சேர்ந்து உங்களுக்கு பூனே பூனே மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூனே டிஸ்ட்ரிக்டில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மூலியமாக விவசாயிகளுக்கு கடனும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதன் காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறாம் ஆண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சம் அதாவது இந்த வருஷத்துலக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு லட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருக்காங்க அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மட்டும் ஏழு லட்சம் ஏழு லட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருக்காங்க இது மூலியமாக வருமானம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஐந்து ஏழு கோடி ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு மைல் கல்லுனே சொல்லலாம் இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இதனால் வ வேலை வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிச்சு ராஜஸ்தானில் இது
மற்றும் வந்து மேம்படாது வேளாண்மையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கும் ஒரு ஒரு திருப்தி இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து கவர்மெண்ட் சரியான ஸ்டைஃபன் கொடுத்து கொண்டு வந்தோம்னாலே போதும் இந்த வேளாண் சுற்றுலா வந்து டெவலப் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை சுற்றுலா மேம்படுறதுக்கு மேம்பட்ட நிலையில் வந்து இப்போதைக்கு இல்லை ஆனால் இது ஃபியூச்சரில் டெவலப் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க வேளாண்மை சுற்றுலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய வேலை வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கும் கிராமப்புற வாழ்க்கையை அத்தோடு தொன்று தொட்டு வந்த விவசாயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலாச்சாரத்தையும் சார்ந்த நடைமுறைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இனி வரக்கூடிய தலைமுறைகளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதன் வழியாக மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும் விவசாயினா வந்து ஒரு தட்டில் நமக்கு சோறு கிடைக்குதுன்னா எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ விழிப்புணர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கிட்ட வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் ஒவ்வொரு பருக்கையிலையும் நம்ம பேர் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது சுற்றுலா மூலியமாக மேம்படுத்தணும்னு நினச்சி இத்தாலியில் ஆரம்பித்தது இப்போ தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டாபிக் நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு த ஹிந்து தமிழில் வந்தது ஹிந்து தமிழ் தமிழ் திசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் ஜியாகிரபி அக்ரிகல்ச்சர் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்கிறதுனால நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த டாபிக் ஒரு லைவாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் எங்கேயும் நான் கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலை எங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்காக பிரத்யேக லைவாக டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒன்பது மணி அல்லது பத்து மணிக்குள்ளே கொடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது இப்போ நான் வந்து செஞ்சு முடிக்கிறேன் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ள எந்த வித தயக்கம் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் வேணா இப்போ நேற்று லைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நண்பர் வந்து ஸ்ட்ரைட் சம்பந்தமாக ஒரு 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 வீடியோ கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் ஜியோகிராஃபியில் உங்களுக்கு நீர் சந்திப்பு சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ அடுத்ததாக வரும் அதே வேளையில் கற்பத ஏஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பாலிட்டி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் லக்ஷ்மிகாந்த் ஆறாவது எடிஷன் வீடியோ வந்து வரும் அதே மாதிரி கே ஸ்டடிஸ் வீடியோவும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் இல்லைனா டிஸ்லைக் அண்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நண்பர்களோட ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது டெலிகிராமில் இருந்தீங்கனாலோ இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்தீங்கனாலோ வேறு எந்தெந்த சோசியல் சைட்டில் இருந்தீங்கனாலோ நீங்கள் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நாளை நமதே ஜெய் ஹிந்த் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நம் தமிழ்மொழி